isang milyon layuan mo ang anak ko. Hindi ko kailangan ng pera nyo. How y'all doing? My name is Ryan and I like to ramble about Filipino culture. So kung trip mo yan, please do consider subscribing. I post new videos every single Thursday. Pero ngayon, may isang bagay akong gustong pag-usapan na medyo meme na. It's something that a lot of people are talking about on Facebook, on Twitter. Ito yung mga laging nangyayari sa mga teleserye. Siguro yung ibang tao sawang-sawa na sa paulit-ulit na mga kwento at yung mga iba naman talagang pinabagtripan lang. But here are the 8 things that always happen in Filipino teleseries. So let's start at the start. Kailangan mag-umpisa yung kwento sa hospital. So the first thing that always happens is the switched at birth plotline. Siguro dahil sobrang bobo ng nurse, pinagpalit niya yung dalawang baby na hindi naman magkamukha. And because of this, we can move on to the second thing that always happens in teleseries. The fight between rich and poor. And of course, dahil teleserye nga to, yung isang baby mapupunta sa mahirap na pamilya. Sila yung mabait, mapagmahal, basically perfect sila. And of course, ito rin yung main character natin. So let's call her main. Para hindi confusing. At yung isang baby naman mapupunta sa mayaman na pamilya. Sila yung mayabang, malait, matapobre. Basically, kailangan na ayaw natin sa kanila. At para hindi confusing, yung pangalan naman niya, Contra, para siya yung Contra Bida. And of course, we'll give the mom English lines na hindi naman sinasabi ng mga tao. Pero para lang mukha siyang elitista. Welcome to our not-so-humble home. Yaya, take Contra to her room. Ayan na. May mahirap, may mayaman, pero hindi sila magkakakilala hanggang malaki na sila. Para mailagay natin yung pangatlong bagay na lagi nangyayari sa mga teleserye. Ito yung love triangle. Sabihin natin na nasa college na silang pareho. At si Maine nakakuha lang ng scholarship kaya niya afford pumunta doon. And on the first day of school, may makilala silang mayaman na lalaki. Let's call him Rich. At pareho silang may gusto sa kanya. Pero dahil teleserye nga to, yung mayaman na lalaki may gusto sa mahirap na babae. At malamang ayaw ng magulang sa babae dahil mahirap siya. Gusto niya sa mayaman. Isang milyon layuan mo man ako. Hindi ko kailangan ng pera nyo. <gasps> At dahil mayaman nga yung tatay ni Rich, kailangan natin bigyan siya ng kabit. I mean, sa universe ng mga teleserye, may mayaman ba na walang kabit? Parang wala naman. At sa mga teleserye, isa lang naman yung habol ng kabit. Pera. Dahil sobrang tigang na tigang siya sa pera, mabubunda tayo sa number 5. Kidnapping. Dahil nga, pera lang habol ng kabit at kailangan natin ng aksyon sa teleserye, ipapakidnap niya si Rich. Pero, andun pala si Main at si Contra. At dahil nga, mahal nila si Rich, sinubukan nilang labanan ang mga kidnapper. At nabaril sila. Pagdating nila sa hospital, kailangan nila ng dugo. Pero nalaman nila na hindi pala match ang kanilang mga dugo sa dugo <gasps> ng pamilya nila. Pero perfect match yung dugo nila sa dugo ng kabilang pamilya. <gasps> Kaya naman mapupunta tayo sa pang-anim na bagay na lagi nangyayari sa teleserye, yung DNA test. You are the father! Nalaman nila na mayaman pala yung mahirap at mahirap pala yung mayaman. At dahil dito nag-iba yung mga pananaw nila at naging matalik sila na kaibigan. At habang nangyayari yun, nakatakas na pala si Rich. Para mangyari, ang number 7 na lagi nangyayari sa mga teleserye, yung barilan sa warehouse. Hindi lang natin alam, pero may tinatago palang FPJ action skills si Rich. At napatay niya yung mga kasabwat ng kabit. May nahanap siyang kotse at nakatakas din. Pero sinundan siya ng kabit. At dahil teleserye nga to, yung kabit may matatamaan na puno. Isang malupit na fast forward at nandito na tayo sa panghuli na nangyayari sa mga teleserye. Ito yung kasal. Alam nating lahat na kahit anong teleserye, kahit action, comedy, romance, kung ano man yan, laging kasal ang last episode. Kailangan wedding scene siya. Pero lagyan natin ng konting twist. Una, akala mo na yung kontrabida yung asawa. Pero pagtingin nila sa kaliwa, andun pala yung main character. Naglalakad kasama yung tatay niya papunta sa altar. Habang nangyayari to, ipakita lang saglit yung kabit na sa mental asylum na siya, tumatawa lang parang ewan. 
So finally, andito na tayo sa last scene ng teleserye. Si Main at si Rich, ikakasal na, you may now kiss the bride, at magbe-play yung isang cheesy love song from the 1980s. Pumili na ako ng random song, pinili ko yung Nothing's Gonna Stop Us Now by Starships. Pero nung sinerge ko siya, apparently ginamit pala siya ni Daniel Padilla. That just goes to show na sobrang accurate itong 80s cheesy love song. Pero anong klaseng teleserye naman to kung hindi yung main characters yung kumakanta ng theme song ng show? Nothing's gonna stop us now If this world runs out of love We'll still have each other Kaya tuloy lang yung kanta, fade to black, and let the credits roll. At habang pinapakita yung credits, ipapakita rin yung mga bloopers ng show. Yung mga nakakatawang pangyayari na behind the scenes. Perfection. Kung may nanonood pala na taga ABS-CBN o GMA, pwede nyo i-hire uh, as a teleserye writer or teleserye star. Pwede rin naman. But honestly, may rason naman kung bakit ganito yung kwento. Formula talaga siya. Diba yung rich versus poor, love triangle, lahat to, kahit nung sinaunang panahon pa, ginagapit na natin to para magkwento. At sobrang saya niyang panoorin kung ayaw mo mag-isip at gusto mo lang talaga ma-entertain. Sobrang sayang lang kung puro teleserye na lang yung pinapakita. Sana mas marami tayong local shows na pinapakita once a week in business every day. Kung ganun yung ginawa natin, kaya nating ipaganda pa yung quality ng mga shows na linalabas natin. At ang dami pang kwento yung hindi natin pinapakita. May nakita na bang Filipino show na parang CSI na nagsasolve ng crimes? Or mga animated series? Sobrang sayang na ang dami nating magagaling na mga animators dito sa Pilipinas pero hindi natin sila nagagamit at sa ibang bansa sila nag-animate. Naiintindihan ko naman yung gusto ng network. Kumita, gusto nila yung sigurado yung magbebenta agad at patok na patok sa lahat ng tao. Pero dahil sa Netflix at sa mga ibang streaming platforms, mas may freedom na yung mga shows ngayon at sana naman dahil dito magkaroon tayo ng mas maraming mga Filipino TV shows na maganda yung quality. So hopefully you guys enjoyed this video but are there any Filipino teleserye tropes that I missed? Alam ko sobrang dami pa nila hindi lang kasha sa isang video. So let me know in the comment section down below and while you're here, why not like, comment, and subscribe. I post new videos every single Thursday all about Filipino culture. And if you want to follow me on my adventures, I'm on Instagram at underscore Ryan Rosella or you can like my Facebook page at facebook.com slash Ryan Rambles. But until next time, Peace and I love y'all.